ഹായ് വെൽക്കം ടു ജോസിനു ഹോം ബുക്ക് ബുക്ക് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു വീക്കെൻഡ് വ്ലോഗാണ് വീക്കെൻഡ് നമുക്ക് ഹോളിഡേ ആണെങ്കിൽ എഴുന്നേൽക്കാനൊക്കെ കുറച്ച് മടിയായിരിക്കും അല്ലേ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും മറ്റ് ദിവസങ്ങളെ പോലെയല്ല നമുക്ക് ഓൾറെഡി നമ്മുടെ മനസ്സിൽ രജിസ്റ്റർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇന്നത്തെ ദിവസം അവധിയാണ് അപ്പോൾ ഓടിപ്പിടിച്ചൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് ലേസി ആയി പോകും നമ്മൾക്കിവിടെ ഫ്രൈഡേ സാറ്റർഡേ ആണ് വീക്കെൻഡ് ആയിട്ട് വരുന്നത് നാട്ടിൽ സാറ്റർഡേ സൺഡേ പോലെ ഇവിടെ വെള്ളിയാഴ്ചയും ശനിയാഴ്ചയും ആണ് വീക്കെൻഡ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ അന്ന് എനിക്കും കൂടെ ഓഫാണെങ്കിൽ അന്നാണ് ഞങ്ങൾ പള്ളിയിൽ പോകുന്നതും അതുപോലെ ഷോപ്പിംഗ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളെ കൊണ്ടൊന്ന് പുറത്ത് പോകുന്നതൊക്കെ അന്നത്തെ ദിവസമാണ് അതുകൊണ്ട് കാര്യമായ കുക്കിംഗ് ഒന്നും ഒന്നും അടക്കില്ല ചെറിയ രീതിയിലുള്ള തട്ടിക്കൂട്ടലുകളാണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനും ലഞ്ചിനും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു തട്ടിക്കൂട്ടലും ബാക്കി വന്ന കറി കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് മാനേജ് ചെയ്ത് എന്നൊക്കെ പറ്റിയുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ് ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ കാണുക നിങ്ങൾക്കിഷ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അവധിയാണെങ്കിലും രാവിലത്തെ റുട്ടീൻസ് ഫോളോ ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യാറുണ്ട് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഫ്രഷായി നമ്മുടെ ഡീടോക്സിഫയർ ഡ്രിങ്ക് പിന്നെ ഞാൻ പ്ലെയിൻ വാട്ടറാണ് കുടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ചൂടാവുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഓൺ ചെയ്തു വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ തലേ ദിവസം തന്നെ തുണിയൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ സമയം ആറേ മുക്കാലായി എന്നിട്ടും പുറത്ത് നല്ല ഇരുട്ട് തന്നെയാണ് നല്ല തണുത്ത കാറ്റും വീശുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് സമയമൊന്നും നമുക്ക് പുറത്ത് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല നല്ല തണുപ്പാണ് ഇവിടെ ഏകദേശം ഒരു മാർച്ച് ലാസ്റ്റ് വരെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ നല്ല തണുപ്പുണ്ടാവും ഏപ്രിലിൽ തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് ചൂട് പതിയെ വന്നു തുടങ്ങുന്നത് എങ്കിലും നമ്മുടെ നാട്ടിലിൻ്റെ അത്രയും ചൂട് എനിക്ക് ഇതുവരെ അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് വർഷമായി വന്നിട്ട് എങ്കിലും നാട്ടിൽ ഉണ്ടാവുന്നൊരു ചൂട് ഇതുവരെ പീക്ക് സീസണിൽ പോലും ജൂൺ ജൂലൈ മാസങ്ങളിലൊക്കെയാണ് ഇവിടെ നല്ല ചൂട് അനുഭവപ്പെടുന്ന സമയങ്ങൾ ആ സമയത്ത് പോലും അത്രയ്ക്ക് ചൂടൊന്നും നമുക്കിതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പം ഞാൻ ഒരുപാട് സമയം നിന്നില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ കയറി പോകുന്നു ഇനി നമുക്ക് അടുക്കളയിൽ പോയിട്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെ പരിപാടികളൊക്കെ തുടങ്ങാം കുഞ്ഞുങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് വരുന്നതിന് മുൻപേ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു കുഞ്ഞു മക്കളായതുകൊണ്ട് അവർ എഴുന്നേറ്റ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും ചെയ്ത് കൊടുക്കണ്ടേ അപ്പോൾ പിന്നെയും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ലേറ്റാകും അതുകൊണ്ട് അവർ എഴുന്നേറ്റ് വരുന്നതിന് മുൻപേ എല്ലാ തീർക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഇന്ന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് മുട്ടപ്പുട്ടാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് അതുപോലെ ഉച്ചയ്ക്ക് ബാക്കി വന്ന ബീഫ് കറി കൊണ്ടുള്ളൊരു ബീഫ് ബിരിയാണി അതാണ് ഇന്നത്തെ തട്ടിക്കൂട്ടൽ എന്ന് പറയണത് അപ്പോൾ സമയം കളയാതെ വേഗം നമുക്ക് അടുക്കളയിൽ പോയി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കാനുള്ള പരിപാടി നോക്കാം മുട്ടപ്പുട്ടിന് നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് പുട്ടിന് പൊടി നനയ്ക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഞാനിപ്പോൾ എപ്പോഴും ഞാൻ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് പുട്ടിന് പൊടി നനയ്ക്കാറ് രണ്ട് കപ്പ് പൊടിയാണ് ഞാൻ അളന്നെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ട് കപ്പ് പൊടിക്ക് ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം എടുത്ത് തിളപ്പിക്കണം നന്നായിട്ട് വെട്ടി തിളച്ച് വരുമ്പോഴേക്കും അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അളന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക പൊടി ചേർത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് അടിയിൽ കത്ത് പിടിക്കും ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക എന്നിട്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് തണുക്കണം അപ്പോൾ തണുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം തണുക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള മസാല തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് ചെറിയ വെളുത്തുള്ളി വേണം ഒരു കുഞ്ഞു കഷ്ണ ഇഞ്ചി വേണം രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് സവാള രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് തക്കാളി പിന്നെ നാല് മുട്ട സവാള നന്നായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കുക ചെറിയ പൊടി പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ഈ സവാള അരിയുന്ന സമയത്ത് പാന് അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടാക്കാം അപ്പം ഇത് അരിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ പാന് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ടാകും പിന്നെ വീണ്ടും നമ്മൾ പാൻ ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല സവാള അരിയുക അതിനുശേഷം ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി അരിയുക പിന്നെ ആ രണ്ട് കഷ്ണം
അപ്പോൾ ഈ സവാള വഴന്ന് വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉച്ചക്കലത്തേക്ക് ബീഫ് ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ട അരി അളന്നെടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ പിറ്റേ ദിവസം ഞാൻ വെള്ളപ്പാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വെള്ളയപ്പത്തിന് വേണ്ട അരിയും കൂടെ നമുക്ക് അളന്നെടുക്കാം അത് നന്നായിട്ട് കഴുകി കുതിർക്കാനിടുക ബീഫ് ബിരിയാണിയുടെ അരി കുതിർക്കാനിടണ്ട അപ്പത്തിന് മാവരയ്ക്കാനുള്ള അരി നന്നായിട്ട് കുതി കഴുകി കുതിർക്കാനിടുക ഇപ്പോൾ ഇത്രയും ചെയ്ത് വരുമ്പോഴേക്ക് നമ്മുടെ സവാള നന്നായിട്ട് വഴന്നിരിക്കുന്നുണ്ടാകും ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനൊരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി എല്ലാം അര ടീസ്പൂൺ വെച്ചാണ് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ പൊടികൾ വഴരുന്ന സമയത്തിന് നമുക്ക് തക്കാളിയും കൂടെ അരിഞ്ഞ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തക്കാളിയും കൂടെ അതിൻ്റെ കൂടെ കിടന്ന് നന്നായിട്ട് വഴന്ന് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ഇത് മൂടി വെച്ചിട്ട് തക്കാളി നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരണം അതുവരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ആ സമയത്ത് നമുക്ക് മുട്ട പൊട്ടിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് വേണം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ മുട്ട നമ്മുടെ സ്പൂൺ വെച്ച് ബീറ്റ് ചെയ്യരുത് ഫോർക്ക് വെച്ച് വേണം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി മുട്ടയ്ക്ക് കുറച്ച് രുചി കൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂണ് ഫ്രഷ് മിൽക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇത് ചെയ്തു വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് ഇതാ നമ്മുടെ തക്കാളി നന്നായിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ മുട്ട മിക്സ് ചെയ്തത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം മുട്ട മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അപ്പം തന്നെ ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കരുത് തീ നല്ല ചെറിയ ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ആക്കി വയ്ക്കുക ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കരുത് പെട്ടെന്ന് വെന്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മുട്ടയുടെ രുചി കുറഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ഫ്ലെയിമിലോ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ സൈഡിൽ നിന്ന് സൈഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിക്കുക അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മുട്ട ചിക്കി എടുത്തത് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മുട്ടക്കൂട്ട് റെഡിയായി ഇനി നമുക്ക് ചായ റെഡിയാക്കാം ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ വെക്കുക ഇത് തിളയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പുട്ടിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് റെഡിയാക്കാം പുട്ടിൻ്റെ പൊടി നന്നായിട്ട് തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലേക്ക് കുറച്ച് ഭാഗം പുട്ടിൻ്റെ പൊടി ഇടുക അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ഗ്ലാസ് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് അതിന് നന്നായിട്ട് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഉണ്ടോ ഇതുപോലെ നൈസായിട്ട് അത് പൊടിഞ്ഞു കിട്ടും ആ ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് റെഡി ആയപ്പോഴേക്ക് നമ്മുടെ വെള്ളം തിളച്ചു വന്നു ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ചായപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് മധുരം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ ആണ് മധുരം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതൊരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് തിളയ്ക്കട്ടെ ആ രണ്ട് മിനിറ്റ് തിളച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിലേക്ക് രണ്ട് ഗ്ലാസ് പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി പാല് ചേർത്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ചായ തിളച്ചു വരണം തിളച്ചു വരുമ്പോൾ നമുക്കത് അരിച്ചെടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇതിനി തിളച്ചു വരാൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ബാക്കി പുട്ടിൻ്റെ പൊടിയും കൂടെ അടിച്ചെടുക്കാം ഓരോ പ്രാവശ്യവും അടിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ഗ്ലാസ് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്നാലും മാത്രമാണ് ഇതുപോലെ നല്ല നൈസായിട്ട് പൊടിഞ്ഞ് കിട്ടുള്ളൂ ഇങ്ങനെ മിക്സിയിൽ നമ്മുടെ പൊടി അടിച്ചെടുക്കുമ്പോഴേക്കും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും അത് പിറ്റേ ദിവസം വരെ ഇരുന്നാലും ആ പുട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് എപ്പോഴും പുട്ടിന് പൊടി നനയ്ക്കാറ് പിന്നെ അടുത്തൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ ചായ തിളച്ചു വന്നിട്ട് അത് അരിച്ചെടുക്കില്ലേ അരിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം അപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ അരിപ്പ കഴുകി വയ്ക്കുക പിന്നടുത്തേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കരുത് അപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ആ അരിപ്പ കഴുകി വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ അരിപ്പയിൽ കറയൊന്നും വീഴില്ല അത് ക്ലീൻ ആയിട്ട് ഒത്തിരി കാലം ഇരുന്നോളും ഇനി നമുക്ക് പുട്ടുണ്ടാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം അപ്പോഴേക്കും ഹസ്ബൻഡ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അടുക്കളയിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പുള്ളിക്കാരൻ തേങ്ങ ചിരണ്ടി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനപ്പോൾ ചിരട്ടപ്പുട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ മുട്ടപ്പുട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പം ചിരട്ടപ്പുട്ട പോലെ ഉണ്ടാക്കുന്നതായിരിക്കും ക
അപ്പോൾ ഒരു ഹെൽത്തി റിലേഷൻഷിപ്പിന് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഹെൽത്തി കോൺവെർസേഷൻസ് ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും പരസ്പരം പ്രകോപിപ്പിക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് നോക്കുക നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത വിഷയങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത വിഷയങ്ങളോ ചർച്ച ചെയ്യാതിരിക്കുക കോമൺ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമുക്ക് സന്തോഷം തരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആ സമയത്ത് ചർച്ച ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരിക്കലും നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവർ വരില്ല അപ്പോൾ വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവർ അടുക്കളയിലേക്ക് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള കോൺവെർസേഷൻ ആയിരിക്കണം തല്ല് പിടിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള കോൺവെർസേഷൻസ് നടത്തരുത് അപ്പോൾ ഞാൻ പുട്ടുണ്ടാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി ആദ്യം കുറച്ച് തേങ്ങ വെച്ച് കൊടുത്തു അതിനുശേഷം ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ നമ്മുടെ മുട്ടക്കൂട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തു പിന്നെ അതിലേക്ക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തു അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ മേലേക്ക് വീണ്ടും മുട്ടക്കൂട്ടും പിന്നെ തേങ്ങയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തു വളരെ ലൂസായിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് തിക്കി തിക്കി ഉണ്ടാക്കരുത് നല്ല ലൂസായിട്ട് വേണം ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീം വരാനായിട്ട് കുറച്ച് പാടായിരിക്കും ഈ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ പ്രഷർ കുക്കറിൻ്റെ മേളിലേക്ക് വെക്കാം സ്റ്റീം വരുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇതാ ഇപ്പോൾ സ്റ്റീം വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇതുപോലെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ പൊള്ളാതിരിക്കാൻ നോക്കണേ വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇതുപോലെ വേർപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ടാവും അതിൻ്റെ അടുത്ത് നന്നായിട്ട് സ്റ്റീം വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ പുട്ട് നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് സമയമൊന്നും ഇതിന് വേണ്ട കാരണം പൊടി നമ്മൾ ഓൾറെഡി വേവിച്ചെടുത്തേക്കുന്ന പൊടിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് സമയം നമ്മൾ ഇതിന് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കിത് വെന്ത് കിട്ടും ചൂടോടു കൂടി തന്നെ ഒരു ക്യാസറോളിലേക്കോ ചൂട് പാത്രത്തിലേക്കോ മാറ്റുക ബാക്കിയുള്ള പൊടികൾ കൂടെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഞാൻ പുട്ടിൻ്റെ പൊടി നനയ്ക്കുമ്പോഴേക്കും രണ്ട് ദിവസത്തേക്കുള്ള പൊടിയാണ് നനച്ച് വയ്ക്കാറ് ഇന്നത്തെ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇത്രയും പൊടി ബാക്കി വന്നു ഞാനപ്പോൾ അത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് എടുത്ത് മാറ്റി ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് എടുത്ത് വയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വേറൊരു ദിവസത്തെ കൂടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യം എളുപ്പമായി എന്തെങ്കിലും പഴമോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കറിയോ ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി ആ ദിവസം നമുക്ക് നല്ല എളുപ്പമായി കിട്ടും അപ്പോൾ ഇനി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി പരിപാടികളൊക്കെ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു വീക്കെൻഡ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരുമിച്ചുള്ള സമയത്തെല്ലാം ഒരുമിച്ചിരുന്ന് തന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനാണ് ട്രൈ ചെയ്യാറ് എൻ്റെ മോൾ അപ്പോഴേക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നു അവൾ പ്ലേറ്റ്സൊക്കെ ടേബിളിൽ എടുത്ത് വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്ത് തന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ചുള്ള സമയത്താണ് നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അവരെ ട്രെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും നീറ്റായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഫുഡ് കഴിക്കേണ്ടതെന്നും അല്ലെങ്കിൽ ടേബിൾ മാനേഴ്സുകൾ ഷെയറിങ് അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്കവരെ പഠിപ്പിക്കാൻ കൂടി പറ്റുന്ന സമയമാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളും കുഞ്ഞു മക്കളാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് നോക്കരുത് കുഞ്ഞു മക്കളാണെങ്കിലും പറ്റുന്ന സമയങ്ങളിലെല്ലാം നമ്മൾ ഒരുമിച്ചുള്ള സമയങ്ങളിലെല്ലാം ഒരുമിച്ചിരുന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കംഫർട്ടായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ നിലത്തോ ടേബിളിലോ എവിടെയാണെങ്കിലും അവിടെ ഇരുന്ന് കഴിക്കാനായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അവരുടെ ഫ്രണ്ട്സ് വന്നു അവർ ഇന്ന് കളിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് പോയി അപ്പോൾ അവർ സെറ്റായിട്ട് തിരിഞ്ഞു പെൺപിള്ളേർ ഒരു വശത്തോട്ടും ആൺപിള്ളേർ ഒരു വശത്തോട്ടും തിരിഞ്ഞു അവരവരുടേതായിട്ടുള്ള കളികളിൽ മുഴുകി ഞാൻ ഇത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഇവിടെ എല്ലാം ഒന്ന് നീറ്റാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ടേബിളൊക്കെ ഒന്ന് നീറ്റാക്കി പാത്രങ്ങളൊക്കെ കഴുകിയതിന് ശേഷം ഉച്ചയ്ക്കത്തെ പരിപാടികൾ തുടങ്ങാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ടേബിളിലുള്ള പാത്രത്തിൽ ഡേറ്റ്സ് തീർന്നിരിക്കുന്നത് കണ്ട് അപ്പം അതും കൂടി ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്തു ഇതിങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരിടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വന്ന് എടുത്ത് കഴിച്ചോളും നമ്മളും കഴിച്ചോളും പുട്ടായതുകൊണ്ട് പിന്നെ അത്യാവശ്യം നിലത്ത് വീണിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ ഒന്ന് ക്ലീനാക്കി എടുത്തു അപ്പോൾ ഫ്രൈഡേ എനിക്കും കൂടെ അവധിയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ തേഴ്സ്ഡേ നൈറ്റ് മൂവി കാണാറുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു മൂവി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് കാണാനിരിക്കാറുണ്ട് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ചായയും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്നാക്സൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കാറുണ്ട് ആ പാത്രങ്ങളൊക്കെ അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുകയുള്ളൂ പിറ്റേ ദിവസം ഒരിക്കും അതൊക്കെ എടുത്ത് വയ്ക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് പാത്രങ്ങളൊക്
അപ്പം എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്ന് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് സവാള ഇട്ട് കൊടുത്തു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വെള്ളവും തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇനി ബിരിയാണി നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഞാൻ ഉരുളിയിലാണ് എപ്പോഴും ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാറ് ഉരുളിയിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു സ്പൂൺ നെയ്യും ഒരു സ്പൂൺ ഓയിലും ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്ന് ചൂടാവാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം രണ്ട് സ്പൂൺ നെയ്യ് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സ്പൂൺ ഓയിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ സമാ സമാണ് എപ്പോഴും ചേർക്കാറ് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഗരം മസാല പട്ട ഏലക്കയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് സവാളയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് നന്നായിട്ട് മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പൊട്ടി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഊറ്റി മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന അരി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് വറുത്തെടുത്താൽ മതി അതിൽ കൂടുതൽ വറുക്കണ്ട അത് വറന്ന് വന്ന് കഴിയുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് തിളപ്പിച്ച് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നല്ല തിള വരണം അതുവരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത്രയും ചെയ്ത് വരുമ്പോഴേക്ക് നമ്മുടെ സവാള വറന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടാവും അത് നമുക്ക് ഊറ്റി മാറ്റി വെക്കാം എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇത്ര ആയാൽ മതി കേട്ടോ ഇതിൽ കൂടുതൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ സവാള കരിഞ്ഞു പോകും ഈ ഒരു കളറായാൽ മതി ഇതാ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ അരിയിലെ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇടാം ആ സമയത്ത് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ബാച്ച് സവാളയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ചെറിയ തീയിലിട്ട് നമുക്ക് ചോറ് വേവിച്ചെടുത്തിട്ട് ഈ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ബാച്ച് സവാളയും വറുത്ത് കിട്ടും അതുപോലെ ബിരിയാണിയിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ള കശുവണ്ടി കിസ്മിസ് അതെല്ലാം നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചോറ് നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ തലേ ദിവസത്ത ബീഫ് മസാല ഉണ്ടല്ലോ അത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഗ്രേവി അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഗ്രേവി ആക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഈ ബീഫ് മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ കേട്ടോ ഇനി ഇതുപോലൊരു പാത്രത്തിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ഫ്രഷ് മിൽക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ബിരിയാണി എസൻസും ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ മസാലയുടെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാളയും കശുവണ്ടി കിസ്മിസ് പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയില അതെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ബീഫ് മസാല ഗ്രേവി അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം ചേർത്ത് ഒന്ന് ഗ്രേവി ആക്കി എടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ദം ഇട്ട് വരുമ്പോഴേക്കും ഭയങ്കരമായിട്ട് മസാല ഡ്രൈ ആയി പോകും അത് ഒഴിവാക്കാനാണ് ഇനി നമ്മുടെ ചോറ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചോറ് ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫ്രഷ് മിൽക്കിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടില്ലേ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും എസൻസും കൂടെ അത് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കാൽ കപ്പോളം ഫ്രഷ് മിൽക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ചേർത്ത് കൊടുത്തു അതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള നമ്മുടെ സവാളയും കശുവണ്ടി കിസ്മിസ് മല്ലിയിലേക്കും നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് സവാളയും കശുവണ്ടി കിസ്മിസ് ഞാൻ അലങ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു നുള്ള് ഒന്നോ രണ്ടോ നുള്ള് ഗരം മസാല പൊടിയും കൂടെ നമുക്ക് ഇതിന് മേലേക്ക് വിതറി കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഒരു അലുമിനിയം ഫോയിൽ പേപ്പർ വെച്ച് മൂടി നമുക്ക് ഇനി ദം ഇടാം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ദം ഇട്ട് വയ്ക്കാം ഈ അലുമിനിയം ഫോയിൽ പേപ്പർ ഇടുന്നത് ഒരു എളുപ്പപ്പണിയാണ് കേട്ടോ മൈദയൊക്കെ ഒട്ടിച്ചെടുക്കാൻ ഒരുപാട് സമയം എടുക്കില്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ഈ ദം ഇടുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ബിരിയാണിയിലേക്ക് വേണ്ട സാലഡും ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാം നമ്മുടെ ചോപ്പറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറേ സവാള ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ ബാക്കി വരും അതെടുക്കാം അത് വേസ്റ്റ് ആക്കി കളയണ്ട അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളകും ഒരു അര കഷ്ണം തക്കാളിയും കൂടെ അരിഞ്ഞ് ചേർത്തു ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് തൈരിട്ട് കൊടുക്കാം തൈരിട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഇങ്ങനെ സാലഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എൻ്റെ മോൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അവൾ എപ്പോഴും ഈ സാലഡ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഉപ്പ് നോക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരും ഞാനപ്പോൾ അവൾക്ക് ഉപ്പ് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് കയ്യിലിട്ട് കൊടുത്തു ഉപ്പൊക്കെ കറക്റ്റാന്ന് പറഞ്ഞുമാണ് അപ്പം നമ്മുടെ സാലഡ് റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇത് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി ചമ്മന്തി റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഇപ്പോൾ രാവിലത്തെ പുട്ടുണ്ടാക്കിയതിൻ്റെ കുറച്ച് തേങ്ങ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞ
അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് അലക്കാനുള്ള തുണിയെല്ലാം വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ ഇട്ട് പൊടിയെല്ലാം ഇട്ട് റെഡി ആക്കി വെച്ചു അപ്പോൾ നമുക്ക് രാവിലെ വന്നതൊന്ന് ഓൺ ചെയ്താൽ മതി ഇനി കുളിച്ച് ഫ്രഷായിട്ട് ഭക്ഷണമെല്ലാം കഴിച്ച് പള്ളി പോകാനുള്ള പരിപാടികൾ നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതൊരു തട്ടിക്കൂട്ടൽ ബിരിയാണിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ശരിക്കുമുള്ള ബിരിയാണി ഒന്നുമല്ല പെട്ടെന്ന് നമുക്കൊരു ഒരു മണിക്കൂർ പോലും വേണ്ട ഇത് റെഡിയാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഒരു പന്ത്രണ്ടര ഒരു മണിയൊക്കെ ആയിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും എല്ലാ പണികളും കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് സ്വസ്ഥമായിട്ട് ഫ്രഷായി പള്ളിയിൽ പോകാനുള്ള പരിപാടികൾ നോക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇട്ടുകൊണ്ട് പോകാനുള്ള ഡ്രസ്സൊക്കെ ഒന്ന് അയൺ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ ഡ്രസ്സൊക്കെ എടുത്ത് കട്ടിലയിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡ് അത് അയൺ ചെയ്ത് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ആ സമയത്ത് ഒരു ക്യുക്ക് ക്ലീനിങ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു നമ്മുടെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ക്യുക്ക് ക്ലീനിങ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഇന്ന് ബെഡ്ഷീറ്റ് മാറുന്ന സമയമാണ് അതുകൊണ്ട് ബെഡ്ഷീറ്റൊക്കെ മാറി പുതിയ ബെഡ്ഷീറ്റൊക്കെ ഇട്ടു അതിന് ശേഷം ഞങ്ങളെല്ലാവരും കുളിച്ച് ഫ്രഷായി ഇനി ലഞ്ച് കഴിക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ് അപ്പോൾ ഞാനെപ്പോഴും ബിരിയാണി സെർവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മുകളിലുള്ള പ്ലെയിൻ റൈസ് എടുത്ത് മാറ്റി ഒരു ക്യാസറോളിലേക്ക് എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കും അടിയിലുള്ള മസാല റൈസ് സെപ്പറേറ്റ് ആക്കി വെക്കും എന്നിട്ട് ഇതുപോലത്തെ ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ പ്ലെയിൻ റൈസ് ആദ്യം വെച്ച് കൊടുക്കും അതിന് ശേഷം മസാല റൈസ് എന്നിട്ട് ഒരു പാത്രം വെച്ച് ഇതുപോലെ കമത്തി എടുക്കുകയാണ് സാധാരണ പതിവ് കണ്ടോ നല്ല ഷേപ്പിൽ അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ബിരിയാണി കിട്ടും കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയില്ലേ ഇനി അതിൻ്റെ മേളിലേക്ക് നമ്മൾ വറുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള കശുവണ്ടി കിസ്മിസ് അതെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കും ഇട്ട് കഴിച്ചതിന് ശേഷം പിറ്റേ ദിവസത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനുള്ള അരി നമ്മൾ രാവിലെ കുതിർക്കാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് നമ്മൾ അടിച്ച് മാറ്റി വയ്ക്കും അതുപോലെ ഞാൻ എപ്പോഴും വെള്ളപ്പം ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴേക്കും കപ്പി കാച്ചിയാണ് ഉണ്ടാക്കാറ് അപ്പം ആ കപ്പി കൂടെ കാച്ചി വയ്ക്കും തിരിച്ചു വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഈസ്റ്റും പഞ്ചസാരയും ഉപ്പും ഈ കപ്പി കാച്ചതെല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് കാരണം നമ്മൾ തിരിച്ചു വരുമ്പോഴേക്കും ഒത്തിരി ലേറ്റും ആകും അതുപോലെ ടയേർഡും ആയിരിക്കും അപ്പം ആ സമയത്ത് നമുക്ക് അരി അടിക്കാനും കപ്പി കാച്ചാനും ഒന്നുമുള്ള ഒരു മനസ്സുണ്ടായെന്ന് വരില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നേരത്തെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് പോകുന്നത് നമ്മുടെ അടുക്കളയിലെ പരിപാടികളെല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് റെഡി ആവാൻ തുടങ്ങാം ആദ്യം ഞാൻ മക്കളെ റെഡിയാക്കി എടുത്തു അപ്പോൾ അവൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഉടുപ്പൊക്കെ ഇടുമ്പോഴേക്കും നല്ല സ്റ്റൈലായിട്ടൊക്കെ മുടി കെട്ടണമെന്നൊക്കെ പറയും പ്രിൻസസിനെ പോലെ മുടിയൊക്കെ കെട്ടണമെന്ന് പറയും നമുക്കറിയാവുന്ന രീതിയിലൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അപ്പോൾ എൻ്റെ മുട്ടപ്പുട്ടും അതുപോലെ തട്ടിക്കൂട്ടി ബിരിയാണിയൊക്കെ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം ഇപ്പോൾ മൂന്ന് മണിയായി ഞാനും റെഡിയായി അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരേക്കും ബൈ ബൈ